ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഫൈനാൻസിൻ്റെ എന്തായിരുന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പറയാം ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളൊന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഏവർക്കും സുഖം ആണെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഫീതിയിലാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫീതിയിലോട്ട് പോകണ്ട നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സ് ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അത് അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിൽ നിന്നും വൈറസിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തവർ ആസ്മ പേഷ്യൻസ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയുള്ള അണ്ടർലൈൻ കോസ് ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒത്തിരി വരുന്നത് അല്ലാത്തവർ ഫിറ്റായിട്ടുള്ളവർക്കും വൻ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അത് നമ്മൾ അറിയാതെ അതിനകത്ത് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാവരും അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഒത്തിരി യാത്രകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം പറയുക ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുക സൂക്ഷി ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റും കുറേയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യു കെയിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും യു കെയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഇവർ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സാധാ ഒരു മാസ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാധാ ഒരു ഏപ്രണും തന്ന് സ്റ്റാഫിനെ വിടുക ചെയ്തത് അതുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാലങ്ങൾ കാരണം അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ യു കെയിലൊക്കെ വരണതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ബിഫോർ തൊട്ട് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫിന് വരത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നാട്ടിലെല്ലാവരും പറയണ പോലെയൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാഫിന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അത്രയും നമുക്കറിയത്തില്ല അതുപോലെ പൈസ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി നാട്ടിൽ തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഇതാണ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് വന്നപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാശ്വാറ്റിലായതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസ് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പോഷറായി അപ്പം അതിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ വന്നപ്പം അവിടുത്തെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് വേറെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നീട് പേഷ്യൻസ് വരുന്നതും പിന്നീടാണ് അപ്പം ആ സ്ഥലത്തോട്ട് അത്രയും വന്നിട്ടും ഇല്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായി അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് ആദ്യം ജലദോഷവും പനിയും ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി ഭയങ്കര ചുമയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേന് ഭയങ്കര ബോഡി ഏക്കായിരുന്നു സാധാ കോൾഡും കഫുമാന്ന് ഓർത്തു രണ്ട് ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി അപ്പോൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്നതാന്ന് അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മൾ സാധാരണ കോൾഡിനും കഫിനും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു ഡ്യൂട്ടിയിൽ പോയി ഭയങ്കര ബോഡി ഏക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു സംശയം പനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറുന്നുണ്ട് ആവി പിടിച്ചു പിന്നെ വൈറ്റമിൻസൊക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും മാറുന്നില്ല വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വരികയാണ് ഇതിലും കൂടുതൽ വരികയാണ് അന്നേരത്തെ കഫായി ബോഡി ഏക്കായി അനങ്ങാൻ മേല സൂചിക്ക് ഊത്തണ പോലെ വേദനയാണ് ദേഹം മുഴുവനും അപ്പം തോന്നി ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലക്കലി ആ രണ്ട് ദിവസം ഓഫായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പോകുമ്പോഴേക്കും ശരിയാകുമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് അകലം പാലിച്ചു പുള്ളി ഞാനോടും പിള്ളേരോടും കൂടുത
അതായത് സ്വാബ് വിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിന് ബിഫോർ നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരിയൊന്നും നമ്മൾ ഒത്തിരിയൊന്നും ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പത്ത് ദിവസം ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ചൂടുവെള്ളം എല്ലാം ഫ്ലാസ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഫുഡുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ചൂട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ബോഡി ഏക്കിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല പാരസെറ്റാമോളും ബ്രൂ ബ്രൂഫിനും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം എടുത്തു പക്ഷേ പിന്നീട് ബ്രൂഫിന് എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം എടുത്തു പുള്ളി നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുത്തു അവിടെ മാത്രം ഇരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ അഴലക്കും അത് അറുപത് ഡിഗ്രിയിലിട്ട് അത് അങ്ങനെ നമ്മുടേതുമായിട്ട് മിക്സ് പിള്ളേരുടേതായിട്ട് ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെതുമായിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ഒരു ജസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ പോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ണിപ്പോളയ്ക്ക് മൊത്തം ഭയങ്കര വേദന കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആ വേദന പോയി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തത് എന്തായിരിക്കും അത് മൂന്ന് ദിവസം പാരസെറ്റാമോൾ എടുത്തു ഞാൻ പിന്നെയും പണിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം എൻ്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് കാരണം എന്നെ പറഞ്ഞ് നെയ്യൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ സൈനാൻസിൻ്റെ അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ബോഡിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ പനിയുണ്ട് ചെറിയ ഫീവറിഷ് പനി ഒത്തിരി അങ്ങ് ഹൈ ഫീവറല്ല അപ്പം അത് അതുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് ഓർത്തവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെത് ചെക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് പിന്നെ നേരത്തേനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഏഴ് ദിവസമായി എട്ട് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു തരത്തിൽ കുറേശ്ശൊക്കെ ചെയ്തു പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എനിക്ക് നല്ലോണം ആയി തുടങ്ങി അതായത് പുള്ളിയുടെ പതിനൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മാനേജർ എനിക്ക് ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കൂടി ലീവ് തന്നു എന്നോട് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് കയറാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ആക്കി ഫുൾ ബോഡി ആക്കി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് മാറുന്നതില്ല എൻ്റെത് സോർ ത്രോട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ബോഡി ആക്ക് കുത്തി കുത്തിയുള്ള പെയിന് അതുപോലെ ഹെഡ് ഐക്ക് കണ്ണിന് വേദന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല സംഗതികളാണ് വരുന്നത് ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല അധികം അത് കാരണം എൻ്റെത് പിന്നെയും ഡിലേ ആവുകയാണ് ബാക്കി റെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുക രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശപ്പില്ലെങ്കിലും കഴിക്കുക വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പെറുക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കുടിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ ചാ ചൂട് ചായ അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതെല്ലാം കുടിച്ച് ഏത്തപ്പഴം അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം നട്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക വൈറ്റമിൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടീ ഇൻഡേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കോഫി ഇൻഡേക്ക് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് ഹൈ ആകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ അന്നോട് പറയാം എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ അത്രയൊക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ സെറ്റിലാക്കി ഒരുവിധം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്ത് വെള്ളം എൻകറേജ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും എനിക്ക് വന്ന് എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഒരു ദിവസം നേരം വളർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കാലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗിഡിനെസ്സും വീക്ക്നെസ്സും വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എന്നാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ ടു ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ
അതൊന്ന് ചൂടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ഇഞ്ചിയും സിനമനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചുള നമ്മളുടെ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചുള ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശകലം ലെമൺ പീസസ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മിൻറ്റ് ലീഫ് ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില ലൈറ്റൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ബോഡി ആയിരിക്കാം ഫുള്ള് കഴുത്തിനെല്ലാം വേദനയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തെല്ലാം വെയിൽ കൊള്ളുക വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ മുട്ട കഴിക്കുക ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക വൈറ്റമിൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം എല്ലാം കഴിക്കുക വിശപ്പുണ്ടോ വിശപ്പില്ലയോ എന്ന് നോക്കരുത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കേസിൽ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണോ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഭയങ്കര പെയിനാണ് ഭയങ്കര ബോഡി ഏക്കാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒത്തിരി നേഴ്സസിന് ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നേഴ്സസ് എല്ലാവരും എക്സ്പോസ് ആകുന്നതാണ് ഇതിൽ പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെറിയ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വീണ്ടും ആ ചെറിയ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുകയും ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യും എനിക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നോർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലും സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാക്സിമം ഈ ചെറിയ ചെറിയ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നവരും മാറിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി കാരണം കാര്യം ശരിയാണ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസമായെങ്കിൽ പോലും എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഫുള്ള് വേദനയാണ് ഈ കഴുത്തിനും ബോഡിക്കും എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗിഡിനസും വീക്ക്നസ്സും വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ സൂക്ഷിക്കുക എനിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് കയറി അടിച്ചു കാരണം തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇച്ചിരിച്ചു ഉണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷേ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഗിഡിനസ് ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ കുറയുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്ക് ടു ഡേയ്സ് ഞാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എണീറ്റ് വന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നട്ട്സും ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി വണ്ണവും വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി കുടിക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഇച്ചിരി താമസിച്ച് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും താമസിച്ച് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് നല്ലതുപോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇത് വൈറലാണ് അതുപോലെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവർ നല്ലതുപോലെ കുറയാതെ കയറാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി കാര്യം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കയറാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏഴ് ദിവസത്തിലൊന്നും ആൾ ഓക്കെ ആകുന്നത് വേണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബോറിസ് ജോൺസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല പുള്ളിനെ ഇപ്പം വീണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതാണ് ബോഡിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വന്നിട്ടും പോസിറ്റീവ് ശരിക്കും വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും അത് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഡിയിൽ അതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം എടുക്കാതെ കണ്ട് ഈ വൈറൽ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഇവിടെ ആൻറ്റിവൈറൽ തരുന്നില്ല ഇവർ നാട്ടിലാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റിവൈറൽ തരുന്നുണ്ട് കാര്യം ശരിയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും പക്ഷേ പാരസെറ്റാമോളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് പാരസെറ്റാ ചസ്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂമോണിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് അത് ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഈ സംഭവം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എക്സസൈസ് എടുക്കുക ഞങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവരും എടുക്കുക ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് ബ്രത്ത് എടുക്കുക പിന്നെ വിടുക അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ കഴിക്കുക അതുപോലെ കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ്സും ലിക്വിഡ്സും കഴിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിനോട് ഒരു പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും ചോദിക്കുക അല്ല എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഫാമിലീസിനെയും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും അറിയുമ്പോഴും പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കിടെ വീട്ടിലോട്ട് ആരും കയറി വരുത്ത് പോലും ഇല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ
കുറേ പേർക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്ക് അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒത്തിരിയും പാടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർക്കാണിത് പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇനി ആൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമോ ഒരു ഹായ്ഹലോ ചെയ്യുമോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം ചോദിക്കുക സാധാരണപ്പെട്ടവരാരും തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയലോക്കത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ അയലോക്കത്തുള്ളവരെ കൂടുതലൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുക അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക കുറച്ച് ഒരു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നീഡുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പോ ചെയ്ത് കൊടുത്തെന്ന് ഓർത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പോരെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായെന്ന് കരുതുന്നു യു കെയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഒത്തിരിയും സ്റ്റാഫിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അൺലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഇത് ഒത്തിരി ഈസിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ഇത് നല്ല ബോഡിയൊക്കെയുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് റിക്കവർ ആകാൻ ഇച്ചിരി കുറേ സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റാണ് മെയിൻലി വേണ്ടിയത് അതുപോലെ ഡ്രിങ്ക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആകാതിരിക്കുക ആവി പിടിക്കുക ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വില ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും അല്ല എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണേ അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം